trabajando muy fuerte con el operativo invierno, intervienen en este operativo invierno varias secretarías, la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, Secretaría de Políticas Sociales, Secretaría de Hábitat, Secretaría de Medio Ambiente. No solamente buscamos la, trans la transitabilidad de, la de las calles, sino que también se siguen asistiendo a los vecinos que ya venían asistiendo, eh, por ejemplo, la leña, el traslado, llevar el agua a los vecinos y demás asistencias que brinda el municipio durante todo el año. Entonces se busca, más allá de, de la transitabilidad, llegar a los vecinos de esta manera. Se está notando un cambio muy positivo desde la implementación del centro de atención vecinal en la eficacia de la resolución de los reclamos de los vecinos. Exactamente porque lo que buscamos en este transcurso de seis meses desde que se implementó el centro de atención vecinal es unificar y centralizar todos los reclamos de los vecinos. Esto puede ser a través del WhatsApp, que es el 2901-4140-37 eh, y si no a través del 0800-666-0889. A veces los vecinos por ahí dicen que no se atienden los teléfonos, pero esto es por la cantidad de reclamos que a veces llegan, entonces por ahí está bueno que tengan un poquito de paciencia en, este, en esta época de operativo invierno, ¿no es cierto? En lo que es el tema de reclamo, usted bien destacó en notas anteriores de que no es necesario el continuar mandando mensajes, sino que eso es eh, contraproducente para el orden en que tienen los reclamos, debido a que es por orden de llegada. Exactamente, el vecino tiene que enviarnos un mensaje de WhatsApp, las chicas, las operadoras van respondiendo esos mensajes, se carga el número de reclamo y después nosotros mismos con todo el personal político que también está trabajando para que este operativo de invierno sea totalmente eficaz y eficiente, eh, hacemos el control y la visión ocular de que los trámites sean totalmente finalizados. Uno de los reclamos más fuertes que está habiendo estos días por debido a las bajas temperaturas es la limpieza de las veredas de los vecinos. Sí, nosotros desde el Centro de Atención Vecinal recibimos mensajes de los vecinos eh, porque, por ejemplo, si un vecino tiene alguna discapacidad, puede escribir al Centro de Atención Vecinal y nosotros desde la Secretaría de Medio Ambiente se está trabajando para apoyar a esos vecinos. Obviamente que se les pide una serie de requerimientos que deben completar pero si no, cada frentista debe hacerse cargo de la limpieza de su vereda y la Secretaría de Medio Ambiente está notificando a los vecinos que no cumplen con esta ordenanza eh, porque, bueno, para evitar cualquier tipo de prejuicio hacia los otros vecinos y que los vecinos eviten caminar en las calles, ¿no? Lo importante es que el vecino pueda transitar normal en la vereda de, de, la, de la ciudad. Cabe destacar que bueno, la limpieza de las veredas está a cargo de los frentistas y sobre todo de que existe la posibilidad de la implementación de multas en caso de que los reclamos sean de constantes. Exactamente, también recibimos denuncias por parte de los vecinos en el centro de atención vecinal, pueden denunciar a otros vecinos y la Secretaría de Medio Ambiente a través de las inspectoras de higiene urbana van a multar o van a notificar a ese vecino de la limpieza de la misma. Es muy importante destacar que el municipio se hace cargo de las escuelas experimentales municipales, las escuelas provinciales y jardines provinciales, el municipio no puede hacerse responsable porque es mucha la demanda que nosotros estamos teniendo en estos días, porque por las bajas temperaturas, que eso obviamente produce hielo en las veredas.